now let us just see an other example of how we can how we can uh, translate a questionnaire jo ki discuss kiya tha into the requirements to abhi humne dekha tha ki aapne interview ke data ko kaise analyze karke use convert karna hai into requirements ab hum ye dekhte hain ki a questionnaire agar aapne banaya hai yani ek sample questionnaire dekhte hain to us questionnaire ko ab humne uh, kaise convert karna hai into the specific requirements kyunki at the end of the day jisse maine aapko bola ke requirements are those things which will actually make the basis of the database development yani jo database ne a design hona hai wo a question ke base pe nahi hona wo interview ke base pe nahi hona wo us document ke base ke upar hona hai jo ke hum yahan pe abhi banayenge aur the more important thing ke yahi document ab client ko send karenge to give approval on yani scope of your system is what we are now defining yani requirement elicitation basically scope ko define karta hai system ke kyunki scope is directly related to your budget ki jitne paise aapko ek project karne ke mile hain you should know what to deliver in the given budget otherwise aapka jo project hai definitely overrun hoga cost wise and delay hoga and because as i have told you as i as i have told you before ke one of the core reason of getting the projects delay is bad requirement management bad scope management that's why uh, we have to be a very very particular ke on what we are committing and what we have a plan to deliver in how much time how much budget yani budget se murad hai ke resources kitne lagane hain aur effort kitni hai man hours ke andar man days ke andar ye uh, depend karta hai having said that now let us just see a sample questionnaire and more importantly ke humne a sample questionnaire se requirements ko kaise humne derive karna hai again ab jab main aapko questionnaire present kar raha hu to yahan pe under discussion questionnaire nahi hai ke questionnaire sahi hai nahi hai questionnaire banane ke tarika kya hai kitni type of questionnaire hote hain ye under discussion point nahi hai ye hum pehle kar chuke hain discuss abhi hamare under discussion point ye hai ki questionnaire ko use karte hue रिक्वायरमेंट्स आपने कैसे ड्राइव करनी है अगेन देर इज नो डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ गुड रिक्वायरमेंट और बीइंग अ बैड रिक्वायरमेंट और एवरेज रिक्वायरमेंट और इंप्रूव रिक्वायरमेंट ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस, यू हैव सर्टेन आंसर्स एंड यू हैव सर्टन स्कोप इधर बैड और गुड लेकिन स्कोप आपके पास आ गया जिसपे एटलीस्ट आपकी इंटरनल टीम डेफ टीम प्रोजेक्ट मैनेजर बिजनेस एनालिस्ट क्यूए वाले लोग वो सेम पेज के ऊपर है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक एक बन गई है और क्लाइंट के साथ आपने अंडरस्टैंडिंग बना ली है अब बेसिकली आप उसको भेज दें कि भाई जो तुम्हें समझ आई है जो हमें समझ आई है दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर जस्ट साइन इट ऑफ अगर इफ यू डिसग्री देन डू टेलस बाद में हम अगर तुम कहोगे कि कुछ एडिशनल चीजें चाहिए वी वॉन्ट बी पेइंग इट वी वॉन्ट बी गिविंग यू फॉर फ्री वी विल बी चार्जिंग यू हैविंग सेट दैट नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एयर Now the first question is what is the price a per person a basically a food restaurant mein gaye hain hum log ek restaurant ke andar gaye hain and now we are trying to find out ke is restaurant ke andar kis price range pe khana milta hai aur ingredient ki jo cost hai usko drive karne ka mechanism kya what is the price bracket person price yani a per person price range of food offered teen option hamare paas hain 500 to 1000 700 to 1200, 1500 to 1500. अब इन तीन ऑप्शन में से कोई एक चीज सिलेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी क्वेश्चन नंबर टू इज कॉस्ट ऑफ डिश कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट ओनली कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, कॉस्ट ऑफ इंग्रीडियंट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी एक्चुअल हमारा पर्पज ये था कि हमने ये देखना है कि जो डिश की अमाउंट है तो जिसकी कॉस्ट है जो भी मेन्यू में लिखी होती है उसको कैलकुलेट करने का सोर्स क्या है तो तीन ऑप्शन हमारे पास है वी हैव द लेजर वी हैव द फ्रीडम टू चूज एनी वन ऑफ द थिंग ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 20 परसेंट फिफ्टीन परसेंट टेन परसेंट नन ऑफ अब यानी जो जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो इन चारों में से क्या है लास्ट क्वेश्चन आर इंग्रीडियंट एंड क्वान्टिटी मैंशन इन मेन्यू रेसिपी और रेस्टोरेंट मैनुअल 
के जो इंग्रेडिएंट की कॉस्ट ड्राइव हो रही है क्या जो उसकी क्वांटिटी है वो कहां से ड्राइव होती है मेन्यू से होती है रेसिपी से होती है कि एक मेन्यू को बनाने की क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं द लास्ट क्वेश्चन इज रेस्टोरेंट मैनुअल तो लेटर जस्ट सी हमने पीछे कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा उसकी बेस के ऊपर हम ये रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं नाउ लेटर सी के हाउ रिक्वायरमेंट विल लुक लाइक नाउ आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा इन अ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम देर आर मेनी डिशेज ऑफर्ड इधर एज इंडिविजुअल सर्विंग और बफेट द प्राइस रेंज बिटवीन 700 टू 1200 इज टारगेटेड व्हिच विल इंक्लूड ड्रिंक्स एंड टैक्सेस आल्सो द कॉस्ट ऑफ एवरी डिश इज कैलकुलेटेड इंडिविजुअली डिपेंडिंग ऑन इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व ईच इंग्रेडिएंट इज लिस्टेड इन रेसिपी एंड क्वांटिटी इज आल्सो मेंशनड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड पर मार्केट रेट ऑफ इंग्रेडिएंट विद 20% प्रॉफिट to cater for management and miscellaneous cost ab yahan pe agar aap thoda detail mein analysis kare to you will find out ke shuru ke andar jo ye likha hua hai ke either it is individual or individual serving or buffet ye serving ye ye question hai ke andar sawal nahi pucha gaya tha mean this is additional dusra question ye tha yani dusri jo cheez hai which will include drinks and taxes also ye cheez bhi a question mein nahi puchi gayi hai This mean के question here is not the only source to generate the requirement. बहुत सारी चीजें question here से generate हो गई हैं लेकिन like I said previously के बहुत सारे हमने requirement gathering के तरीके देखे हैं तो here you will see a convergence. यानी खाली question here is not the source to generate the requirement. This mean के कुछ और भी criteria हैं कुछ और भी requirement gathering का तरीका follow हुआ है जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर इनपुट कर रहा है जहां से ये पता लग रहा है कि जी या इंडिविजुअल खाना है या बफेट है या जो कॉस्ट है जो कि 700 से 1200 है उसमें ड्रिंक्स भी हैं और टैक्सेस भी हैं तो इट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर कि जब भी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं तो एक सोर्स ऑफ डाटा नहीं होती मल्टीपल सोर्सेज होती है लेकिन जितनी भी सोर्सेज होती हैं दे एक्चुअली कन्वर्ज समेयर इन एस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और ये एक सैंपल रिक्वायरमेंट है